Μία υγιεινή διατροφή πρέπει να περιέχει τροφές με πολλές θερμίδες, καθώς και τροφές με λιγότερες θερμίδες. Για παράδειγμα, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγιή λιπαρά όπως τα αυγά, η ξηρή καρπή, η σπόρη και το αβοκάντο έχουν περισσότερες θερμίδες από τροφές όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ θρεπτικά. Ο συνδυασμός τροφών με πολλές θερμίδες, όπως αυτές που μόλις αναφέρθηκαν, με τροφές με λιγότερες θερμίδες, ειδικά φρούτα και λαχανικά, μπορεί να κάνει τα γεύματα πιο χορταστικά και απολαυστικά. Επιπλέον, η εναλλαγή ορισμένων τροφών με πολλές θερμίδες, με τροφές με χαμηλότερες θερμίδες, μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της υγιούς απώλειας βάρους και μπορεί να βελτιώσει και άλλες πτυχές της υγείας. Αν για παράδειγμα τρώτε αυγά και ένα κρουασάν κάθε πρωί, η αντικατάσταση του κρουασάν με μήλο ή μερικά σοκαρισμένα λαχανικά όχι μόνο μειώνει την περιεκτικότητα σε θερμίδες, αλλά και περιέχει πολλά περισσότερα θρεπτικά συστατικά και προστατευτικές φυτικές ενώσεις. Ευτυχώς, πολλά τρόφιμα χαμηλών θερμίδων μπορούν να συνδυαστούν με πιο χορταστικά φαγητά και να έχετε ένα πλήρες γεύμα. Νούμερο 1. Κολοκυθάκια Τα κολοκυθάκια είναι αρκετά χαμηλά σε θερμίδες, με μόνο 27 θερμίδες αναμαγειρεμένο φλιτζάνι, που είναι 180 γραμμάρια περίπου. Νούμερο 2. Καρπούζι Το καρπούζι έχει νόστιμη γεύση μόνο του ή σε συνδυασμό με φρέσκο δυόσμο και φέτα. Είναι μια καλή πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανωμένης της βιταμίνης C. Σε ένα φλιτζάνι με καρπούζι, που είναι 154 γραμμάρια, υπάρχουν 46 θερμίδες. Νούμερο 3. Νερό κάρδαμο Το κάρδαμο είναι ένα φιλόδες λαχανικό που χρησιμοποιείται συνήθως σε σαλάτες και σάντουιτς. Παρόλο που το κάρδαμο δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο άλλα χορταρικά, είναι εξίσου θρεπτικό. Ένα φλιτζάνι κάρδαμο, που είναι περίπου 34 γραμμάρια, Παρέχει το 71% επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης Κ, 16% επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C και 120% επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης Α και όλα αυτά για μόνο 4 θερμίδες. Νούμερο 4. Ρέβα ή γογγύλι. Τα γογγύλια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, και περιέχουν μόνο 34 θερμίδες αναμαγειρεμένο φλιτζάνι, που είναι 156 γραμμάρια περίπου. Νούμερο 5. Τομάτες Οι τομάτες συνδυάζονται καλά με πολλά υλικά και μπορούν να σερβιριστούν ομές, μαγειρεμένες ή πορτοποιημένες σε σάλτσα τομάτας. Επιπλέον, οι τομάτες είναι μια πλούσια πηγή προστατευτικών φυτικών ενώσεων, όπως το λικοπένιο. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση μιας διατροφής πλούσια σε τομάτες μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακές παθήσεις και ορισμένους καρκίνους. Ένα φλιτζάνι 149 γραμμάρια περίπου τοματίνια έχει 27 θερμίδες. Νούμερο 6. Μπιζέλια Τα μπιζέλια είναι θρεπτικά με ένα φλιτζάνι που είναι περίπου 63 γραμμάρια να παρέχει το 42% επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνη C και μόλις 27 θερμίδες. Νούμερο 7. Σπανάκι Το σπανάκι είναι ένα πράσινο φιλόδες λαχανικό με λίγες θερμίδες που όμως είναι γεμάτο με βιταμίνες και μέταλλα. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Κ, προβιταμίνη Α και φιλικό οξύ και περιέχει δύο δραστικές ενώσεις όπως τα καροτενοειδή, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία των ματιών. Ένα φλιτζάνι σπανάκι που είναι περίπου 30 γραμμάρια έχει μόνο 7 θερμίδες. Νούμερο 8. Φράουλα. Οι φράουλες είναι γλυκές και πολύ θρεπτικές. Συνδυάζονται καλά τόσο με γλυκά όσο και με αλμυρά υλικά καθιστώντας της ένα ευέλικτο συστατικό στην κουζίνα. Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση μουρών, όπως οι φράουλες, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ασθένειες όπως το Alzheimer και οι καρδιακές παθήσεις. Υπάρχουν μόνο 53 θερμίδες σε ένα φλιτζάνι, περίπου 166 γραμμάρια φράουλες, κομμένες σε φέτες. Νούμερο 9. Γουλή 
Το γουλί έχει παρόμοια γεύση με τα γογγύλια και είναι ένα δημοφιλές υποκατάστατο της πατάτας με λιγότερους υδατάνθρακες. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και μια καλή πηγή βιταμίνη C, καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου. Ένα φλιτζάνι περίπου 170 γραμμάρια μαγειρεμένο γουλί έχει μόνο 51 θερμίδες. Νούμερο 10. Μαρούλι Το μαρούλι είναι ένα πολύ δημοφιλές φιλόδες λαχανικό που χρησιμοποιείται σε σαλάτες και σε σάντουιτς. Η περιεκτικότητα του μαρούλιου σε θερμίδες είναι αρκετά χαμηλή καθώς είναι πλούσιο σε νερό και σε φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι 47 περίπου γραμμάρια τριμμένο μαρούλι παρέχει μόλις 8 θερμίδες. Νούμερο 11. Ραπανάκια Τα ραπανάκια είναι ριζόδι λαχανικά, τραγανά και με μία κάπως πικάντικη γεύση. Υπάρχουν πολλές ποικιλίε ανάλογα με το μέγεθος, τη γεύση, το χρώμα και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να οριμάσουν. Είναι μια γευστική προσθήκη σε πιάτα όπως σαλάτες και όχι μόνο. Τα ραπανάκια έχουν πολλά ευεργετικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, κάλιο και φιλικό οξύ. Περιέχουν μόλις 19 θερμίδες αναφλιτζάνι που είναι περίπου 116 γραμμάρια. Νούμερο 12. Παπάγια. Η παπάγια καλλιεργείται συνήθως σε τροπικές περιοχές. Είναι φρουτοπλούσιο σε πολλές βιταμίνες και μέταλλα όπως προβιταμίνη Α, βιταμίνη C, φιλικό οξύ και κάλιο. Μία μικρή παπάγια 157 γραμμαρίων έχει μόνο 68 θερμίδες. Νούμερο 13. Πιπεριές. Πιπεριές υπάρχουν σε πολλά χρώματα, σχήματα και μεγέθη. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιπεριές έχουν ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικά όπως βιταμίνη C και λικοπένιο. Σε ένα φλιτζάνι κόκκινες πιπεριές εφέτες, 92 γραμμάρια, Υπάρχουν μόνο 24 θερμίδες. Νούμερο 14. Κρεμμύδια Τα κρεμμύδια είναι λαχανικά χαμηλών θερμίδων που έχουν συνδεθεί με μια σειρά από ωφέλη για την υγεία. Έρευνες έδειξαν πως μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε λαχανικά της οικογένειας των λυρίδων όπως τα κρεμμύδια και το σκόρδο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ορισμένων παθήσεων στην καρδιά και τα νευρά. Παρόλο που η γεύση διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, όλα τα κρεμμύδια έχουν πολύ λίγες θερμίδες. Ένα μεσαίου μεγέθος μαγειρεμένο κρεμμύδι 148 γραμμαρίων έχει περίπου 70 θερμίδες. Νούμερο 15. Λευκά μανιτάρια. Τα μανιτάρια δεν είναι ούτε λαχανικό ούτε είδος κρέατος. Είναι τα αναπαραγωγικά σώματα κάποιων μυκήτων. Τούτου λεχθέντος, οι χορτοφάγοι και οι βίγκαν τα χρησιμοποιούν μερικές φορές ως υποκατάστατο του κρέατος. Τα μανιτάρια περιέχουν πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες του συμπλέγματος B και σελήνιο και παρέχουν περίπου 44 θερμίδες αναμαγειρεμένο φλιτζάνι, 156 γραμμάρια περίπου. Νούμερο 16. Λαχανίδα Η λαχανίδα είναι ένα φιλόδες πράσινο λαχανικό που έχει κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, χάρη στις σημαντικές διατροφικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες, σμούθις και πιάτα λαχανικών. Είναι εξαιρετικά θρεπτική, παρέχοντας υψηλές ποσότητες προβιταμίνης Α, βιταμίνης C, βιταμίνης K, μαγκανίου και χαλκού. Ένα φλιτζάνι 130 γραμμάρια μαγειρεμένο λάχανο περιέχει μόνο 49 θερμίδες και πάνω από το 100% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης για βιταμίνες C και K. Νούμερο 17. Χίκαμα Το χίκαμα είναι ένα λαχανικό που μοιάζει με λευκή πατάτα. Τρώγεται συνήθως ομό και έχει υφή παρόμοια με αυτή ενός τραγανού μήλου. Το χίκαμα είναι πλούσιο σε πολλά θρεπτικά συστατικά όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C, και κάλιο. Ένα φλιτζάνι 130 γραμμάρια ομό χίγαμα έχει πάνω από 29% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης για βιταμίνη C και μόνο 49 θερμίδες. Νούμερο 18. Μαρούλι Iceberg. Το μαρούλι Iceberg είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό. Χρησιμοποιείται συνήθως σε σαλάτες και πάνω από μπιφτέκια ή σάντουιτς. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο θρεπτικό όσο άλλα είδη μαρουλιού, το μαρούλι iceberg είναι μια καλή πηγή ορισμένων θρεπτικών συστατικών συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης K, της προβιταμίνης Α και του φιλικού οξέως. 
Ένα φλιτζάνι 57 γραμμάρια μαρούλι iceberg έχει μόνο 8 θερμίδες. Νούμερο 19. Grapefruit. Το grapefruit είναι ένα εσπεριδοειδές που είναι ευραίως γνωστό για την ξινή γεύση του. Μπορείτε να το απολαύσετε μόνο του ή πάνω από γιαούρτι, σαλάτα ή ακόμα και ψάρι. Όπως όλα τα εσπεριδοειδή, τα grapefruit είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και ευεργετικές φυσικές ενώσεις που έχουν αντιοξυδοτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό το λόγο, οι προσθήκε περιδοειδών στη διατροφή σας μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της υγείας της καρδιάς, του εγκεφάλου και όχι μόνο. Υπάρχουν 37 θερμίδες σε μισό grapefruit 123 γραμμαρίων. Νούμερο 20. Μάραθος. Ο μάραθος είναι ένα βολβόδος λαχανικό με ελαφριά γεύση γλυκόριζας. Είναι μια καλή πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών συμπεριλαμβανωμένης της βιταμίνης C και καλίου. Οι αποξηραμένοι σπόροι μάραθου χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν μια γεύση γλυκάνησου στα πιάτα. Τον μάραθο μπορείτε να τον απολαύσετε ομό, ψητό ή κοκκινιστό. Αποτελεί μια νόστιμη προσθήκη σε πιάτα όπως ψητό κοτόπουλο και ριζότο. Σε ένα φλιτζάνι με ομό μάραθο 87 γραμμαρίων υπάρχουν 27 θερμίδες. Νούμερο 21. Αγκούρια. Τα αγκούρια είναι ένα δροσιστικό λαχανικό που συχνά το βάζουμε στις σαλάτες. Χρησιμοποιούνται επίσης για να αρωματίσουν το νερό μαζί με φρούτα και βότανα και μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση χαμηλών θερμίδων για πιάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη όπως σαλάτα κοτόπουλου ή τόνου. Δεδομένου ότι τα αγκούρια είναι κυρίως νερό, είναι πολύ χαμηλά σε θερμίδες. Μισό φλιντζάνι με 52 γραμμάρια έχει μόνο 8 θερμίδες. Νούμερο 22. Κλιμεντίνες. Οι κλιμεντίνες είναι ένα ακόμη εσπεριδοειδές με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Μία κλιμεντίνη, περίπου 74 γραμμάρια, έχει 35 θερμίδες και το 40% επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C. Νούμερο 23. Σέσκουλο. Το σέσκουλο είναι ένα φιλόδες πράσινο λαχανικό που υπάρχει σε διάφορες ποικιλίε. Είναι πολύ υψηλό σε βιταμίνη K, ένα θρεπτικό συστατικό που απαιτείται για τη σωστή πήξη αίματος και την υγεία των οστών. Ένα φλιτζάνι 36 γραμμάρια περίπου με σέσκουλα έχει μόνο 7 θερμίδες και περιέχει το 249% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη K. Νούμερο 24. Σέλινο. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε νερό, το σέλινο είναι πολύ χαμηλό σε θερμίδες. Υπάρχουν μόνο 17 θερμίδες σε ένα φλιτζάνι 120 γραμμάρια σέλινο. Νούμερο 25. Κουνουπίδι. Τα τελευταία χρόνια το κουνουπίδι έχει γίνει πολύ δημοφιλές ως υποκατάστατο λαχανικών ή δημητριακών με περισσότερους υδατάνθρακες. Για παράδειγμα, το ρύζι κουνουπιδιού και οι κρούστες πίτσας από κουνουπίδι είναι δημοφιλείς μεταξύ εκείνων που ακολουθούν δίαιτες με χαμηλούς υδατάνθρακες. Ένα φλιτζάνι 155 γραμμάρια περίπου μαγειρεμένο κουνουπίδι παρέχει 40 θερμίδες και μόνο 8 γραμμάρια υδατάνθρακες. Νούμερο 26. Καρότα. Τα καρότα είναι ελαφρώς γλυκά, τραγανά και εξαιρετικά θρεπτικά. Παρόλο που οι πορτοκαλί ποικιλίε είναι πιο δημοφιλείς, υπάρχουν κι άλλες σε χρώματα που κυμαίνονται από λευκό έως μοβ. Τα καρότα είναι πλούσια σε ενώσεις που ονομάζονται καρότενοειδή, συμπεριλαμβανωμένης της λουτεΐνης και της β' καροτίνης, τα οποία είναι σημαντικά για την υγιή όραση, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και όχι μόνο. Ορισμένα καρότενοειδή συμπεριλαμβανωμένης της β' καροτίνης μετατρέπονται στο σώμα στην ενεργή μορφή της βιταμίνης α. Ένα φλιτζάνι καρότα σε φέτες, περίπου 122 γραμμάρια, έχει μόνο 50 θερμίδες και πάνω από 100% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη α. Το λάχανο ανήκει στα σταυρανθή λαχανικά και διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων όπως πράσινο, κόκκινο και λευκό. Είναι πολύ χαμηλό σε θερμίδες με μόνο 22 θερμίδες ανα φλιτζάνι, 89 γραμμάρια περίπου. Νούμερο 28. Λαχανάκια βρυξελών. Τα λαχανάκια βρυξελών μοιάζουν με μίνι λάχανα και μπορούν να καταναλωθούν ομά 
ή μαγειρεμένα. Όπως το μπρόκολο, έτσι και τα λαχανάκια βρυξελών ανήκουν στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών. Αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, μια θρεπτική ουσία που προστατεύει τα κύτταρα από την οξυδοτική βλάβη. Ένα μαγειρεμένο φλιτζάνι, περίπου 155 γραμμάρια, με λαχανάκια βρυξελών, περιέχει μόλις 70 θερμίδες και 129% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης για βιταμίνη C. Νούμερο 29. Μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι ένα σταυρανθές λαχανικό που είναι απίστευτα θρεπτικό. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες σταυρανθών λαχανικών, όπως το μπρόκολο, μπορεί να διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν παθήσεις, όπως παθήσεις καρδιάς και ορισμένους καρκίνους. Ένα φλιτζάνι 155 γραμμάρια περίπου μαγειρεμένο μπρόκολο έχει μόνο 54 θερμίδες και πάνω από 100% της ποσότητας βιταμίνης C που χρειάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι την ημέρα. Νούμερο 30. Παντζάρια. Τα παντζάρια αποτελούν καλή πηγή θρεπτικών συστατικών όπως φιλικό οξύ και μαγκάνιο και περιέχουν φυτοθρεπτικά συστατικά όπως βεταλαΐνες και φαινολικές ενώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν ιδιότητες που προάγουν την υγεία της καρδιάς. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα παντζάρια 170 γραμμάρια περίπου περιέχει 74 θερμίδες και παρέχει το 17% Τη επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης για φιλικό οξύ και το 12% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης για μαγκάνιο. Νούμερο 31. Σπαράγγια. Τα σπαράγγια είναι ένα ανθοφόρο λαχανικό που διατίθεται σε πράσινες, λευκές και μοβ ποικιλίε. Όλα τα είδη σπαραγγιών είναι υγιεινά και περιέχουν μια ποικιλία βιταμινών και μετάλλων καθώς και αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις φυτικές ενώσεις. Ένα φλιτζάνι, 180 γραμμάρια περίπου μαγειρεμένα σπαράγγια, έχει μόνο 38 θερμίδες και είναι πλούσιο σε βιταμίνη K και φιλικό οξύ, παρέχοντας το 67% και το 21% της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης αντίστοιχα. Νούμερο 32. Ρόκα. Χρησιμοποιείται συνήθως σε σαλάτες και είναι πλούσια σε βιταμίνη K. Επιπλέον, περιέχει φιλικό οξύ, ασβέστιο και κάλιο. Ένα φλιτζάνι 20 γραμμάρια περίπου ρόκα έχει μόνο 5 θερμίδες. Νούμερο 33. Μήλα. Τα μήλα είναι εξαιρετικά θρεπτικά. Ένα φλιτζάνι 109 γραμμάρια περίπου φέτες μήλου παρέχει 62 θερμίδες και σχεδόν 3 γραμμάρια διατητικών ινών. Τα μήλα δεν είναι μόνο χαμηλά σε θερμίδες, αλλά είναι και καλή πηγή θρεπτικών συστατικών όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C και κάλιο, καθώς και αντιοξυδοτικές ενώσεις όπως το φλαβονοειδές και ερσετίνη. Πολλά νόστιμα φαγητά είναι χαμηλά σε θερμίδες. Τα περισσότερα από αυτά είναι φρούτα και λαχανικά που περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά που ωφελούν την υγεία σας. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή ένα τρόφιμο είναι χαμηλότερο σε θερμίδες, δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη επιλογή από τα τρόφιμα με περισσότερες θερμίδες. Το σώμα σας χρειάζεται επαρκείς θερμίδες σε καθημερινή βάση για να λειτουργήσει βέλτιστα και να σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα. Δεν είναι καλή ιδέα να επιλέγετε τροφές με βάση απλώς την περιεκτικότητά τους σε θερμίδες. Αντίθετα, σκεφτείτε να επιλέξετε τρόφιμα με βάση τη θρεπτική του πυκνότητα ή την ποσότητα θρεπτικών συστατικών που αποδίδει ένα τρόφιμο σε αναλογία με τις θερμίδες που παρέχει. Η κατανάλωση ποικιλία τροφών με χαμηλότερες θερμίδες, όπως φρούτα και λαχανικά, παράλληλα με άλλα τρόφιμα που περιέχουν υψηλότερες ποσότητες πρωτεϊνών και λιπών και επομένως θερμίδων, είναι ένας έξυπνος τρόπος για να υποστηρίξετε τη βέλτιστη υγεία. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. 
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.